அர்ப்பணிப்பில் செய்கிற நிகழ்ச்சிக்கும் இல்லை அன்போடு வரவேற்கிறோம் வேதத்தில் சைலஸ் என்கிற ஒரு கேரக்டரை நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் தமிழில் சீலா என்று சொல்வார்கள் சீலாவுக்கு தனிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு அழைப்பு என்பதை தெரியவில்லை ஆனாலும் பவுலோடு சேர்ந்து சபைகளை திடப்படுத்துவதற்காக கர்த்தர் பவுலோடு இணைத்து அத்தனை பாடுகளையும் கடந்து சுவிசேஷத்தை பல பட்டணங்களில் நிறைவேற்றுகிற ஒருத்தர் அப்படிப்பட்ட ஒரு தனி அழைப்பை பெரிதாக நினைக்காம மற்றொரு மனிதனுக்கு கிடைத்த அழைப்பில் இணைந்து தன்னையும் இணைத்து கொண்டு அந்த அழைப்பை முழுமையாய் நிறைவேற்றி அந்த பட்டணத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு அசைவை கொண்டு வந்த ஒரு தேவ மனிதனை தான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் அவர் வேற யாரும் இல்லை ஜேம்ஸ் சால்டர் அதாவது காங்கோ பட்டணத்திற்கு வில்லியம் பேட்டனோடு இணைந்து மிகப்பெரிய ஒரு எழுப்புதலை அந்த பட்டணத்தில் கொண்டு வந்த ஒரு விளைச்சலுக்கு காரணமான ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வை தான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் எப்படியெல்லாம் அவருடைய மிஷனில் சப்போர்ட் பண்ணார் எப்படி எப்படி அந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றினார் அவருடைய பங்கு என்ன என்பதை இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வாங்க ஜேம்ஸ் சால்டரை பற்றி நாம் பார்க்கலாம் ஏழ்மையாய் பிறந்தும் அனாதையாய் வளர்ந்தாலும் ஆப்பிரிக்கா செல்ல வாஞ்சையாயிருந்த ஆங்கிலேய மிஷனரி ஆப்பிரிக்காவில் காங்கோவில் வில்லியம் பேட்டனோடு இணைந்து மகத்தான ஊழியம் செய்த வேத பண்டிதர் பல பாடுகள் உபத்திரவங்கள் மூலம் இறைப்பணியாற்றிய மிஷனரி ஜேம்ஸ் சால்டர் அவர்களின் வாழ்க்கையை பற்றிய பதிவுகள் ஜேம்ஸ் சால்டர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறாம் ஆண்டு ஒரு ஏழ்மையான ஒரு குடும்பத்தில் பிறக்கிறார் அவருடைய பெற்றோரை பற்றி குறிப்புகள் நமக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனாலும் ஒரு குறிப்பு அவர் கிடைக்கிறது அவர் வந்து ஒரு ஆர்ஃபன் அதாவது அனாதை குழந்தையாக ஒரு அனாதை ஆசிரமத்தில் அவர் வளர்கிறார் சின்ன லெவலில் தான் தன்னுடைய பள்ளி படிப்புகள்லாம் செய்கிறார் ஏனால் அவருக்கு ஏழ்மையான நிலை என்பதனாலே மற்றவருடைய உதவியை கொண்டு தான் தன்னுடைய பள்ளி படிப்பை முடிக்கிறார் ஆனாலும் பள்ளி படிப்பை முடித்த பிறகு வேதாகமக் கல்லூரிக்கு அவர் போகிறார் கிறிஸ்டன் பைபிள் காலேஜ் மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேமஸான ஒரு காலேஜ் அதில் அநேக தேவ மனிதர்கள் அந்த இடத்துல பயின்றிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக வில்லியம் பேட்டன் போன்ற மனிதர்கள் அந்த இடத்துல போதகத்தை செய்திருக்கிறனாலே அங்கே அந்த பைபிள் காலேஜில் படிக்கும்போது ஆப்பிரிக்காவினுடைய ரெவவலை பற்றி கேள்விப்படுகிறார் அப்படியாவது ஆப்பிரிக்கா தேசத்துக்கு குறிப்பாக காங்கோ பட்டணத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்கிற ஒரு அழைப்பையும் அந்த பைபிள் காலேஜில் தான் அவர் பெறுகிறார் அவருக்கு எப்படியாவது அந்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும் என்கிற வாஞ்சியோடு சின்ன வயதிலிருந்தே அந்த ஊழியங்களை எல்லாம் நிறைவேற்றுகிறார் ஆனாலும் அந்த இடம் வார் அதாவது உள்நாட்டு போர் நடந்து கொண்டிருந்ததுனால இவருக்கு விசா கிடைப்பதில் பெரிய சிக்கல் ஏற்பட்டது ஆல்ரெடி வில்லியம் பேட்டன் காங்கோ தேசத்துக்கு போய்விட்டதை கேள்விப்பட்ட இவர் எப்படியாவது அவரோடு இணைந்து தன்னுடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் காங்கோ பட்டணத்தில் அங்கே இருக்கிற ட்ரைபலுக்கு அவங்க செல்ல வேண்டும் என்கிற வாஞ்சை இருந்தது ஆனாலும் கர்த்தர் அந்த வாஞ்சையே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து அதாவது இவருக்கு இருபத்தி ஐந்தாவது வயதில் தான் அந்த இடத்துக்கு அவர் போய் சேருகிறார் அதுவரை தன்னுடைய பைபிள் காலேஜை முடித்து அந்த லண்டன் பட்டணத்தில் கிடைத்த ஊழியர்களை எல்லாம் செய்கிறார் தன்னை காங்கோ கென்று தன் வாழ்க்கையை டெவலப் பண்ணி கொள்கிறார் எக்யூப் பண்ணி கொள்கிறார் அங்க இடத்துல போகணும் போது அவருக்கு இருந்த முதல் சேலஞ்ச் என்னன்னு சொன்னா மலேரியா ஏன்னு சொன்னா அது ஒரு டிரைபல் கடுமையான காட்டு பகுதி என்று சொன்னனால ஆப்பிரிக்கா தேசம் உங்களுக்கு தெரியும் காடுகள் அடர்ந்த பகுதிகள் அஹ் மலைகள்ல வாழ்கிற மக்கள் அந்த இடத்துல சுகாதாரத்துல அஹ் ரொம்ப பெரிய அவங்க பங்களிப்பு கிடையாது ஏன்னா சுகாதாரத்துல அவங்க வந்து ரொம்ப பின்தங்கி இருந்தார்கள் குறிப்பாக ஏதாவது ஒரு மெடிசன் சொன்னாலும் ரொம்ப தூரம் சில பட்டணங்களுக்கு வரணும் அதனால நிறைய பேர் அந்த சுகாதார சீர்கேடுனால மறித்து போகிற ஒரு காரியத்தையும் அவர் கேள்விப்படுகிறார் அதை அனுபவிக்கிறார் அவர் சென்ற கொஞ்ச நாள்லேயே ஆறு முறை தன்னுடைய பாடியில் அவர் வந்து மலேரியா அட்டாக் ஆகுது ஸோ மரணத்திற்கும் அவருக்கும் ஒரு சின்ன கேப் என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்படி மரண தருவாயில் இருந்த போதும் ஜபத்தினாலே ஏன்னா அங்கே நான் சொன்ன மாதிரி மெடிசன் அங்கே கிடையாது ஸோ டாக்டர்ஸ் அங்கே கிடையாது ஏதாவது உதவி பெறணும்னு சொன்னால் அவருடைய பட்டணத்திலிருந்து மெடிக்கல் டீம் வந்தால் மட்டும்தான் அவருக்கு உதவி கிடைக்கும் அத்தனை காரியத்திலையும் அத்தனை சவால்கள் மத்தியிலையும் அங்கே இருக்கிற ஜனங்களுக்கு உதவி செய்கிறார் அந்த ஜபத்தினால தன்னுடைய மலேரியா நோயை குணப்படுத்துகிறார் பல அற்புதங்களை அந்த பட்டணத்தில் செய்கிறாங்க ஸோ எப்படி இந்த மலேரியா குணம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும் போது கைகளை வைக்கும் போது பரிசுத்தாவியானவர் ப பலமாக இறங்குகிறார் அற்புதங்கள் நடக்கிறது ஸ்டிக்கில் வந்து வர்றவங்க ஒரு பெரிய ஸ்டிக்கெல்லாம் இல்லாமல் நடந்து போகிறத அங்கே மேடைகளில் அவங்க காண்பிக்கிறாங்க பெரிய ரிவேவில் காங்கோ பட்டணத்தில் ஆல்ரெடி வில்லியம் பேட்டன் அந்த இடத்துல போய் மேப் போட்டு ச லாங்குவேஜை கற்றுக் கொடுத்து 
அநேக மிஷினரிகளை வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறார் ஆனால் ஜேம்ஸ் சால்டரோ சவுத் ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து மிஷினரிகளை இருக்காமல் நம்முடைய தேசத்திலேருந்து மிஷினரிகளை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி இங்கிலாந்துக்கு டூர் போகிறார் அந்த இடத்துல தான் விக்கில் ஸ்வாத்துடைய மகளை அவர் வந்து மணக்கிறார் ஸோ விக்கில் ஸ்வாத் உங்களுக்கு தெரியும் மிகப்பெரிய ஒரு ஹீலிங் மினிஸ்ட்ரியை செய்த ஒரு பெரிய தேவ மனிதர் மிஷினரி ஸோ அவருடைய பெண்ணை அவர் வந்து திருமணம் செய்வது ஒரு வாழ்க்கையில் பெரிய ப்ரிவிலேஜாக கருதுகிறார் அந்த இடத்துல தான் தன்னுடைய மிஷன் ஜானியை குறித்து பேசுகிறார் ஸோ அந்த மக்கள் நல்ல பணக்கார குடும்பம் என்பதுனாலே காங்கிரிகேஷனல் சபைகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மக்கள் என்பதுனாலே காங்கு தேசத்தை பற்றி அவர்கள் கேட்கும் போது அநேகருடைய உள்ளம் உடைகிறது அநேகர் தன்னுடைய வாழ்வை அர்ப்பணிக்கிறார்கள் அப்படி போக முடியாதவர்கள் பொருளாதாரத்தின் உதவியால் அந்த காங்கு பகுதிக்கு நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை உதாரத்துவமான காணிக்கையினாலும் கொடுக்கிறார்கள் அதனால தான் இன்றைக்கு இருக்கிற அத்தனை மிஷினரி ஸ்தாபனங்களும் சபைகளுக்கு சென்று இல்லைனா சில மீட்டிங்ஸை ஆர்கனைஸ் பண்ணி போ அல்லது அனுப்பு கோ ஆர் சென் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய மோட்டோவை அவங்க வைத்திருக்கிறாங்க ஒன்று நீங்க அந்த மிஷன் பணிக்காக புறப்பட்டு போங்க இல்லைன்னா அப்படி புறப்பட்டு போனவர்களுக்காக உங்களுடைய ஜபத்தையும் உங்களுடைய உதாரத்துவமான காணிக்கையும் கொடுங்கள் என்று சொல்லி இவரும் ஜெயில் சால்டரும் பெரிய தரிசனத்தோடு இங்கிலாந்துல இருக்கிற அத்தனை சபைகளுக்கும் போகிறார் ஒன் இயர்ல நிறைய பேரை கேதர் பண்றார் அநேகர் இயேசுவ அந்த இடத்துக்கு அறிவிப்பதற்கு தன் வாழ்வை அர்ப்பணிக்கிறார்கள் அர்ப்பணிக்க முடியாதவர்கள் தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்தில் இருக்கிற சில செழிப்பான காரியங்களையும் ரிசோர்சஸையும் கொடுத்து உதவி செய்கிறார்கள் காம்போ இவாஞ்சலிக்கல் மிஷனில் ஆரம்பித்த வில்லியம் பேட்டனோடு இணைந்து ஜேம்ஸ் அல்டர் அநேக மிஷினரிகளை உலகம் எங்கும் இங்கிருந்து ரெக்ரூட் பண்ணி ஃபினான்சியல் சப்போர்ட்களை வாங்கி கொண்டு வந்து திரும்பவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல காங்கு பட்டணத்துக்கு வருகிறார் காங்கு பட்டணத்தில் வில்லியம் பேட்டனோடு சேர்ந்து சபைகளை ஸ்தாபிக்கிறார்கள் சபைகள் பெருக ஆரம்பிக்கிறது ஊழியங்கள் வளர ஆரம்பிக்கிறது ஸோ இவருடைய தேவையும் இவருடைய காரியமும் அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கிறது ஸோ அங்கங்கு பிரிந்து ஊழியங்களை ஆயிரம் மிஷன் ஃபீல்டாக அவங்க வந்து மேனேஜ் பண்ணுறாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் தான் அவருக்கு ரொம்ப ஆர்வமான ஒரு காரியம் எப்படியாவது தன்னுடைய மாமா அதாவது ஸ்மித் விக்கில் ஸ்வத் அவருடைய வாழ்வுடைய லைஃப் பயோகிராஃபியை நம்ம எழுதணும்னு சொல்லி அப்போஸ்ல் ஆஃப் ஃபெய்த் என்கிற ஒரு புத்தகத்தை அவர் ரொம்ப கடுமையான ஒரு காரியத்திலேருந்து அவர் எழுதுகிறார் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பெரிய தேவ மனிதனுடைய மருமகனாய் நான் இருப்பதில் ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் என்று சொல்லி தன்னுடைய இதில் குறிப்பிடுகிறார் அவரும் எனக்கு கிடைத்த ஒரு மருமகன் பெரிய ஒரு பைபிள் ஸ்காலர் என்று சொல்லி சின்ன வயதிலே வேதத்தை படித்ததுனால பைபிளில் ரொம்ப ஆழத்தை அறிந்தவர் நிறைய மீட்டிங்ஸில் போகும்போது இவரை கூட்டி கொண்டு போகிறார் என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியாத பல வேதாகமத்தின் காரியங்களை என்னுடைய சனிலாம் வந்து கண் பேசுவாங்க சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லி இவரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல பேச வைக்கிறார் பல கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ணுகிறார் ஸோ முதலாவது அவர் வந்து ஏஓஜி என்று சொல்லி அசம்பிளி ஆஃப் காட் நடத்துகிற ஒரு கான்ஃபரன்ஸாக பெண்டிகாசல் கான்ஃபரன்ஸாக அவர் வந்து பேசுகிறார் அதுக்கப்புறமா வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு பெண்டிகாஸ்டல் கான்ஃபரன்ஸ் உலகம் எங்கும் இருக்கிற பெரிய தேவ மனிதர்கள் அந்த இடத்துல வராங்க அது ஒரு பெரிய ரிவைவலுக்கு காரணமான ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் அந்த இடத்துல கெஸ்ட் ஸ்பீக்கராக பேசுகிறார் சபைகளை ஸ்தாபிக்கிறார் அந்த பரிசு தாவியானவர் எப்படி காகோ தேசத்தில் இருக்கிற விளைச்சல்களையும் அற்புத அடையாளங்களையும் ஜனங்கள் எப்படி தாகத்தோடு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் என்கிற காரியத்தையும் அந்த இடத்துல வந்து மிஷினரி ரிப்போர்ட்டாக அந்த கான்ஃபரன்ஸில் அவர் பேசுகிறார் அநேகர் ஆண்டவரை ஆண்டவருடைய பணிக்கென்று தன் வாழ்வை அர்ப்பணிக்கிறார்கள் அநேகர் போக முடியாதவர்கள் பொருள் உதவியினால தாங்குகிறார்கள் இப்படி அந்த காங்கு இவாஞ்சலிக்கல் மிஷனுக்கு நிறைய சப்போர்ட்டை சேர்த்தவர் ஜேம்ஸ் சால்டர் வில்லியம் பேட்டன் தன்னுடைய ஊழியத்தை ஃபோக்கஸ்டாக போனாலும் அதோடைய நிர்வாகிக்கிற சில காரியங்களை எல்லாம் ஜேம்ஸ் ஆல்டர் அதாவது ஜிம்மி என்று சொல்லி செல்லமாக அவங்கள கூப்பிடுவாங்க ஜேம்ஸை அப்படி ஜிம்மி எல்லா காரியத்தையும் பொறுப்பாய் அவர் வந்து பார்த்து கொண்டார் விக்கல் சொத்துடைய புத்தகத்தை அவர் எழுதி முடித்து உலகமெங்கும் அப்போஸ்ட் ஆஃப் ஃபெய்த் இன்றைக்கும் அது அநேக இன்டர்நெட்டில் கிடைக்கிற ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகத்தை அவர் எழுதுகிறார் பல சபைகளை அவர் ஸ்தாபிக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் ஒரு பெரிய ஒரு கான்ஃப்ளிக்டை அந்த காங்கோ பட்டணம் சந்திக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நூற்றி ஐம்பது மிஷினரிகளை வந்து அவங்க ஜெயிலில் போட்டுடுறாங்க ஸோ பெரிய ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் பெரிய ஒரு சண்டை 
பெரிய பர்சிக்யூஷனுக்குள்ளே அவங்க போகிறா சபைகள் உபத்திரவப்படுத்தப்படுகிறது அந்த உபத்திரவத்தின் பாதையிலையும் ஜபத்தை விடவே இல்லை வில்லியம் பேட்டனும் ஜேம்ஸ் சால்டரும் தன்னுடைய ஜபம்தான் தன் வாழ்க்கையில் பெரிய ஜெயத்தை கொடுக்க முடியும் என்பதை உணர்ந்து கூட்டம் கூட்டமாய் ஜபிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் அநேக உதவிகளை கத்தர் அவர்கள் கொடுத்து ஒரு பெரிய இயக்கத்தின் மூலமாய் நூற்றி ஐம்பது பேர் மிஷினரிகளையும் விடுதலை செய்து திரும்பவும் தன்னுடைய ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கிறார்கள் பெரிய விளைச்சல்களை கத்தர் அந்த காங்கோ தேசத்தில் வில்லியம் பேட்டர் மூலமாகவும் ஜேன் சால்டர் மூலமாகவும் இவருடைய சப்போர்ட்னால தான் பெரிய லெவலில் ஃபினான்ஷியலையும் அநேக மிஷினரிகளை ரெக்ரூட் பண்ணியும் கொண்டு வந்தாங்க ஜேம்ஸ் சால்டரை கொண்டு கர்த்தர் பலமாய் பயன்படுத்தினார் சபைகளை ஸ்தாபித்தார் புத்தகங்களை எழுதினார் வேதத்தை அழகாக சொல்லி கொடுத்தார் நிறைய இடங்களில் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி நைட்ஸ் பைபிள் ஸ்டடி அந்த பகுதிகளில் நடக்கும் என்று சொல்லி தன்னுடைய பயோகிராஃபியில் குறிப்பிடுகிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய தேவ மனிதன் அவருடைய மனைவி இறக்குறாங்க அவர் பெரிய சோகமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்குல அவருடைய மனைவி இறக்குறாங்க தன்னுடைய துணையை இழந்த போதும் ஊழியத்தில் அவர் இருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டுல இவருடைய மரணத்தை சந்திக்கிறது அந்த பகுதிகளில் தான் தன்னை அடக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த இடத்துல அவங்க அடக்கம் பண்றாங்க ஸோ ஜேம்ஸ் சால்டர் மூலமாய் கர்த்தர் காங்கோ தேசத்துல பெரிய விளைச்சல்களை கர்த்தர் செய்தார் வில்லியம் பேட்டர் மூலமாய் சபைகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டாலும் அதை நிர்வகிக்கிற அந்த அத்தனை காரியங்களையும் ஜேம்ஸ் சால்டர் செய்தார் பெரிய ஒரு ரிவைவலிஸ்டா மாறினார் அர்ப்பணிப்பின் சிகரங்களில தங்களை அர்ப்பணித்து ஊழியம் செய்த உத்தம ஊழியர்களை குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் உத்தமமாய் கடவுளை பின்பற்றுவதற்கும் கரிசனையோடு மக்களுக்காக பணியாற்றுவதற்கும் நம்முடைய அருட்பணியாளர்களுக்கு ஜபம் அவசியமாக இருக்கின்றது அப்படி நாம் அருட்பணியாளர்களுக்காக ஆண்டுடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கும் போது அவருடைய பணி மிகவும் திறம்பட இருக்கும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை இந்த நாளிலே நாம் தெரிந்தெடுக்கின்ற ஜப குறிப்பு தனிமை தனிமை என்பது அருட்பணியாளர்களுக்கு தவிர்க்க முடியாத உண்டு ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஊழியத்தை துவங்குவதற்கு முன்பாக நாற்பது நாட்கள் தனிமையாக உபவாசித்து ஜெபித்தார் என்று வேதம் சொல்லுகின்றது அவர் தனித்திருந்தார் என்றும் வேதத்தில் அநேக இடங்களிலே நாம் பார்க்கக்கூடும் ஆக தனிமையாக இருப்பது இல்லை என்றால் தனிமைப்படுத்தப்படுவது அவருடைய வாழ்வில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகி தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக இருக்கின்றது மோசேனுடைய ஊழியத்தின் ஆரம்பத்திற்கு முன்பாக நாற்பது ஆண்டுகள் அவன் வனாந்திரத்தில் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தான் மனித சஞ்சாரம் இல்லாத இடத்துல அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் அதற்கு பிறகு அவன் எகிப்துக்கு சென்று அடிமைப்பட்டு போயிருக்கின்ற ஜனங்களை மீட்டெடுத்து காணானுக்கு நேராக நடத்தி வருகின்றான் அதே விதமாக பௌலப்போசுடைய ஊழியத்தை நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் பௌலப்போசுலன் மூன்று ஆண்டுகள் அரேபிய தேசத்தில் அவன் தனித்திருந்தான் என்று சொல்லி வேதத்தில் நாம் வாசிக்கலாம் கலாத்தியர்கள் என கடிதத்தில் அது தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆக தனிமை என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று என்பதனால் தனிமையிலே இருக்கின்ற நம்முடைய ஊழியர்களுக்காக ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நாம் அதிகமாக ஜபிக்க வேண்டும் தேவனுடைய தரிசனத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கும் தேவனோடு ஐக்கியப்பட்டிருப்பதற்கும் தேவன் வைத்திருக்கின்ற திட்டத்தை தெரிவாக புரிந்து கொள்வதற்கும் தனிமை தவிர்க்க முடியாத ஒன்று என்பதனால் தனித்திருக்கும் ஊழியர்களுக்காக ஆண்டுடைய சமூகத்தில் ஜபிக்க நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அருட்பணியாளர்கள் கடல் கடந்து செல்லக்கூடும் மாநிலங்கள் கடந்து செல்லக்கூடும் தேசம் கடந்து செல்லக்கூடும் அப்படி தன்னுடைய சொந்த இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடத்துல சென்று ஊழியம் செய்கின்ற அருட்பணியாளர்களுக்கு அவருடைய தனிமையை உணராதபடிக்கு தேவன் அவர்களுக்கு எப்போதும் அரணாக இருந்து அவரோடு கூட உறவாடுகின்ற நேரமாக அதை அமைத்து கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாம் ஜெபிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஒரு ஆதிவாசி மக்கள் இனத்தின் மத்தியிலே ஊழியம் செய்வதற்காக ஒரு சகோதரன் கடந்து சென்றார் அவர் சாட்சி சொல்லும் போது மிகவும் ஆச்சரியமாக இருந்தது அவர் வாழ்ந்த அந்த ஆதிவாசி மக்கள் அவர்கள் மத்தியில் அதிக நக்சலைட்ஸுடைய பாதிப்புகள் நிறைந்த பகுதி கிட்டத்தட்ட அநேக கிராமங்கள் நூற்றுக்கணக்கான கிராமங்கள் நக்சலைட்ஸுடைய ஆதிக்கத்துக்குள்ளாக இருக்கின்ற கிராமங்கள் அவர்கள் மத்தியிலே சென்று அருட்பணியாளர் தன்னுடைய பணியை நிறைவேற்றி கொண்டிருந்தார் ஒரு நாளிலே இந்த நக்சலைட்ஸ் வந்து இவரை கைது செய்து அந்த காட்டுக்குள்ளாக எடுத்து சென்று விட்டார்கள் இரவெல்லாம் அவரை மரத்தில் கட்டி வைத்து தாக்கினார்கள் 
அடுத்த நாள் காலையிலும் அவரை தாக்கினார்கள் இந்த கடவுளை குறித்து எங்களுடைய மக்களுக்கு நீ சொல்லக்கூடாது என்று அவரை தாக்க ஆரம்பித்தார்கள் மத்தியானம் ஆகிவிட்டது அப்போது அந்த தலைவன் சொன்னானாம் இவனை கொன்றுவிட்டு நாம் அடுத்த பகுதிக்கு செல்லலாம் என்று சொன்னானாம் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நான் ஜெபித்தேன் ஆண்டவரே என்னை கண்ணோக்கி பாரும் என்று சொல்லி தனிமையிலே தேவனோடு நான் ஜெபித்தேன் என்று அந்த சகோதரன் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அதற்கு பிறகு ஆண்டவர் அற்புதத்தை செய்தார் அதனுடைய விளைவாக அந்த தலைவன் சொன்னானாம் நீ உன்னுடைய வீட்டுக்கு செல்லலாம் ஆனால் இனி இந்த கிராமங்களிலே நீ பணியாற்றக்கூடாது இந்த தெய்வத்தை குறித்து சொல்லக்கூடாது என்று கட்டளையிட்டு இவரை அனுப்பிவிட்டான் அவர் பகிர்ந்து கொள்ளும்போது சொன்னார் மூன்று ஆண்டுகள் நான் எந்த கிராமத்திற்கும் செல்லவில்லை எந்த மனிதனையும் சந்தித்து கடவுளை குறித்து நான் பேசவும் இல்லை மூன்று ஆண்டுகளும் நான் தரித்திருந்து ஆண்டுடைய சமூகத்தில் ஜெபித்தேன் வேதம் வாசித்தேன் அதனுடைய விளைவு என்ன மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு மனிதன் என்னுடைய வீட்டை தேடி வந்தான் இந்த கடவுளை குறித்து நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இவரை குறித்து சொல்லுவீர்களா என்று சொல்லி கேட்டான் அவனிடத்தில் இயேசுவை குறித்து பேச ஆரம்பித்தேன் பிறகு ஆண்டுடைய கிருவையினாலே இன்றைக்கு ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் ஆண்டவருக்குள்ளாக வருவதற்கு தேவன் என்னை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் என்று சொல்லி அவருடைய சரித்திரத்திலே அவருடைய சம்பவத்தை சொல்லுவதை நாம் பார்க்க முடிகின்றது ஆக ஊழியர் தனித்திருக்க வேண்டும் தனித்திருப்பது அவருடைய தவிர்க்க முடியாத நிலையாக்கி விடுகின்றது அந்த சமயத்தில் தேவன் திட்டங்களை தருகிறார் என்பதனால் இந்த தனிமையான உணர்வை எண்ணாதபடிக்கு தேவனோடு ஐக்கியப்பட்டிருப்பதற்கு ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நானும் நீங்களும் முழங்கால் படிட்டு ஜபிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தான் தங்கியிருக்கின்ற கிராமங்களிலே சரியான முறையான கல்வியை கற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதனால் தன்னுடைய தங்களுடைய பிள்ளைகளை அவர்கள் தூர இடத்துல எங்கோ ஒரு பள்ளியிலே படிக்க வைக்கின்றார்கள் ஆக பிள்ளைகளை பிரிந்து தனித்திருப்பது பிள்ளைகளும் பெற்றோரை பிரிந்து ஊழியத்தின் நிமித்தமாக தனித்திருக்கின்றார்கள் ஆக இப்படி தனிமை என்பது மிக கடினமானது கஷ்டமானது இந்த சூழ்நிலையிலே ஆண்டவர் அவர்களோடு கூட எப்போதும் அவருடைய பிரசனத்தை வெளிப்படுத்தி எப்போதும் அவர்களோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அவருடைய பிரசனத்தை அவர்கள் எப்போதும் உணர வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் அன்புடைய சமூகத்தில் ஜபிக்கும்படியாக நான் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் தனிமையை உணராதபடிக்கு தேவ பாதத்தில் அவர்கள் காத்திருக்கின்ற நேரங்கள் தரிசனம் பெறுகின்ற நேரமாக ஆண்டவர் அழைத்ததை நோக்கத்தை நிறைவேற்றும் நேரமாக ஆண்டவர் அதை அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் ஜபிக்கும்படியாக நான் உங்களை பட்சமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் மறுபடியுமாக அடுத்த வாரத்தில் இன்னொரு ஜப குறிப்போடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இளைஞர்களை ஜேம்ஸ் சாட்டருடைய ஊழியத்தின் அனுபவம் காம்பு தேசத்தில் பெரிய ரிவைவலை ஏற்படுத்தின காரியம் நிச்சயமா மறக்க முடியாது மறுக்க முடியாது அவரை கத்தர் பலமாய் பயன்படுத்தினார் அவருடைய அத்தனை பேச்சுகள்னாலும் பெரிய லெவலில் ஊழியம் வளர்ந்தது குறிப்பாக காங்கோ இவாஞ்சலிக்கல் மிஷன் நிர்வகிக்கப்பட்டது அநேக மிஷினரிகள் புறப்பட்டு போனதற்கு காரணமும் அநேக மிஷினரிகள் தாங்கப்பட்டதும் இவருடைய அந்த மிஷன் ரிப்போர்ட் மூலமாக தான் அப்படி வல்லமையா இவரை பயன்படுத்தின ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மளையும் பயன்படுத்த விரும்புகிறார் அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்து ரெண்டு காரியங்களையும் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவருடைய தரிசனம் அவருடைய அழைப்பை பெற்றது அவர் வந்து போன ஃபீல்டு விசிட் மூலமாக ஃபீல்டு விசிட் அப்படின்னு சொன்னால் நடந்து கொண்டிருக்கிற மிஷன் பணிகளில் நேரடியாக சென்று அந்த களத்திலே போய் பார்த்து அங்க இருக்கிற மக்கள் எப்படி ஆண்டுவரை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் நம் அந்த மிஷினரிகள் எப்படி அவர்களுக்கு அந்த அன்பை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறார்கள் என்பதை நேரடி கள தகவல்களை அந்த இடத்துல போய் சுற்றி பார்த்து தெரிந்து கொள்கிற அனுபவம் அப்படி போகும்போது தான் தன்னுடைய அழைப்பையும் தரிசனத்தையும் அந்த மிஷன் பத்தி நிறைய தகவல்களையும் சேகரிக்கிறார் கத்தர் அவரோடு கூட பேசுகிறார் உன்னுடைய அழைப்பும் இங்குதான் இருக்கிறது என்பதை காங்கு பட்டணத்தின் அழைப்பையும் அந்த இடத்துல அந்த ஃபீல்டு விசிட் மூலமாக செல்கிறார் இன்றைக்கு நம்மை நம்முடைய தேசத்திலையும் அநேக ஃபீல்டு திறந்திருக்கிறது டோர் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகிருக்கிறது ஆனால் அந்த இடத்துல போய் அந்த மிஷினரிகளை என்கரேஜ் பண்ணவோ தரிசனங்களை பெறுவதற்கும் அநேகர் புறப்படுவதே இல்லை இங்கிருந்து பணத்தை கொடுத்து ஜபத்தினால தாங்குகிற அனுபவத்தை பெறுகிறோம் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் எப்படியாவது நம்மளை சுற்றிலும் இருக்கிற விசுவாசிகள் வில்லேஜ் பட்டணங்கள் 
வட இந்திய மாநிலங்களுக்கு சென்று ஃபீல்டு விசிட் செய்யும்படியாக உங்களை அன்போடு கேட்கிறேன் அப்படி நீங்கள் ஃபீல்டு விசிட் போகும்போது கர்த்தர் உங்களுடைய அழைப்பையும் தரிசனத்தையும் அங்கு நீங்கள் பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ரெண்டாவது அவருடைய வாழ்க்கையில் செய்ய ரெண்டாவது காரியம் ஃபீல்டு விசிட் போன அவருடைய இதில் வந்து காங்கோ பட்டணத்தில் திரும்ப லண்டன் பட்டணத்தில் வந்து ஃபீல்டு ஷேரிங்கை செய்கிறார் அங்க இருக்கிற காங்கோ பட்டணத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிற அனுபவம் நடந்து கொண்டிருக்கிற ரிவைவல இந்த இடத்துல சொல்லி அநேகரை மிஷினரிகளாக ஒரு மிஷினரி கால் கொடுக்கிறார் அநேகர் கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபதுக்கு மேல ஒவ்வொரு மீட்டிங்கிலையும் மிஷினரிகள் புறப்பட்டு செல்றாங்க அந்த காங்கோ பட்டணத்திற்கு அப்படி புறப்பட்டு செல்ல முடியாதவர்கள் தன்னுடைய உதாரணத்துவமான காணிக்கையினால தாங்குகிறார்கள் இதற்கு காரணம் அந்த ஃபீல்டு ஷேரிங் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் மிஷனில் நடக்கிற காரியத்தை மிஷனில் போய் பார்க்க முடியாதவங்களுக்காக ஒவ்வொரு சபைகள்லையும் சென்று ஒவ்வொரு சங்கங்கள்லையும் சென்று ஒவ்வொரு மீட்டிங்லையும் சென்று அந்த மிஷினரிகளை ஷேர் பண்ண வைத்து அந்த மிஷன் அனுபவத்திற்குள்ளாக அந்த மக்களை நடத்தின ஒரு அனுபவம் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் இன்றைக்கு சபைகள் ஃபீல்டு ஷேரிங்காக நேரங்களையும் கதவுகளையும் ஓப்பன் பண்ணுவதே இல்லை காரணம் பல காரணங்கள் இருக்கலாம் ஆனாலும் கர்த்தருடைய மிக முக்கியமான அழைப்பு சபைகள் தான் மிஷன் பணிகளையும் மிஷினரிகளையும் தாங்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆதி காலத்திலிருந்தே நமக்கு கட்டளை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த ஃபீல்டு ஷேரிங் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் ஜேம்ஸ் சால்டருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நம்ம பெற முடியும் ஒருவேளை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற நீங்கள் கட்டாயம் ஃபீல்டு விசிட் போங்க அப்படி போக முடியவில்லை என்று சொன்னாலும் ஃபீல்டு ஷேரிங் எங்கே கொடுக்கப்படுகிறதோ அந்த இடத்துக்கு சென்று உங்களுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியம் ராஜ்யத்திலே கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு பங்கை வைத்திருக்கிறார் அந்த பங்கை நீங்கள் நிறைவேற்ற அழைக்கப்படுகிறீர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு பங்கு இருக்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்துல ஒரு பங்கு இருப்பது என்பதை இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாய் அழுத்தமாய் திருத்தமாய் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் உங்களுடைய பங்கு என்ன என்பதை நீங்கள் யோசிக்க வேண்டிய தருணம் தான் இது ஜேம்ஸ் சால்டருடைய பங்கு வில்லியம் பேட்டனோடு சேர்ந்து காங்கோ பட்டணத்துக்கு போக வேண்டும் அந்த மக்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்ல வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த மிஷன் ரிப்போர்ட்டை அனைவருக்கு சொல்லி மிஷனரிகளா அனைகரை அழைப்பு கொடுத்து அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போக வேண்டும் அதை தாண்டி நிதி உதவிகளை சேகரிக்க வேண்டும் என்கிற அந்த பங்கை நிச்சயமாய் ஜேம்ஸ் சால்டர் அருமையை முடித்தார் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற நீங்களும் நானும் இந்த ராஜ்யத்துல உங்களுக்கும் பெரிய பங்கு உண்டு ஒன்று போகிற ஒரு பங்கு இல்லைன்னா அனுப்புகிற பங்கு எதிலையாவது ஒன்றை இணைத்துக் கொள்ளுங்கள் நிச்சயம் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் மற்றொரு சிகரத்தோடு நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்